ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అంటు మొక్కల టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల అంటు మొక్క అంటు మొక్కలు ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు ఇది వచ్చేసి మహారాష్ట్ర నుంచి తెప్పించారు మహారాష్ట్ర నుంచి అంటు మొక్కలు తెప్పించారు అంటు అంటే ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఆయన రైతు బజార్లో ఆయన శ్రీనివాస్ చౌదరి అని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మిగతా అందరికీ తెప్పిస్తా అంటారు మనం కూడా అడిగితే వాళ్ళు తెప్పించారు బాగుంటాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ కంటే బాగుంటాయి ఇక్కడ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తే మనం వాళ్ళ సలహాల ప్రకారము అక్కడి నుంచి తెప్పించాము ఓకే అంటే ఈ పద్నాలుగు నెలల వరకు మీరు మీరు ఏమేమి చేశారు అంటే ఇప్పుడు చెట్టు పెట్టారు చెట్టు పెట్టేటప్పుడు ఏమేమి ఎరువులు వేశారు చెట్టు పెట్టినప్పుడు ఏమీ లేదు మామూలుగా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మంత్ వన్ మంత్ తర్వాతనే మనం ఎరువులు కానీ వేయడం జరిగింది మూడు నెలల తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ మనం సేంద్రియ మాది ప్యాడ్ ఎరువు మాత్రం ప్యాడ్ ఎరువు ఇప్పుడు ఈ ప్యాడ్ ఎరువు వేశారు కదా సో ఈ ప్యాడ్ ఎరువు డైరెక్ట్ తెచ్చుకొని ఒక చోటు పెట్టుకుని అట్లే వేసేసారా దీన్ని కాదు అంటే కొద్ది రోజులు ఆపిన తర్వాత టూ మంత్స్ అక్కడ బయటనే పెట్టేసి దాన్ని అంటే జేసీబీతో తిప్పేపించి మళ్ళీ జేసీబీ తిప్పేసి ఇది సూపర్ డీకంపోజర్ వేస్తారు అప్పుడు దాంతో పాటుగా ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా వేసినాం ఇదేది ద్వితీయ పోషకాలు అంటాం కదా అవి కూడా కొంతవరకు అంత ఇచ్చి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇచ్చినాము హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంకోటి యాభై గ్రాములు ఇచ్చేసి మిగతా వచ్చేసి ఇవి అంతా కలిపిండేదే మనం మిక్స్ చేసేసి ఈ ప్యాడ ఎరువు పైన వేసినాం ఎట్లా అప్లై చేశారు ఇది ప్యాడ ఎరువు రౌండ్ గుంత తీపించాను ఫస్ట్ లో ఇది ఇది సెకండ్ టైం వేసింది సెకండ్ ఫస్ట్ టైం వేసింది అక్కడ వేసాం ఓకే అక్కడ ఫస్ట్ టైం వేసింది అక్కడ వచ్చింది తర్వాత ఈ డ్రిప్ అక్కడ సరిగ్గా పారదని చెప్పేసి ఇక్కడ వైర్ ఇక్కడ వస్తుంది అని చెప్పి కొంచెం ఇటు సైడ్ జరిపి బయట ఎక్కువ ఉంది కదా ఇది అంటే ఎక్కువ వేయడం వల్ల మనకు ఆ గుంత కంటే ఎక్కువ వేసాం గుంత కంటే ఎక్కువ వేయడం వల్ల మొత్తం ఓవరాల్ గా చూస్తా అంటే అక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అందుకోసమనే రోజు కొంచెం పైకి వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు పాదులు చేస్తారు కదా పాదులు చేసినప్పుడు కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పూడ్చలేదు కదా ఫస్ట్ టైం అయితే పూడుస్తారు సో ఈ పద్నాలుగు నెలలో ఇవి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏం వాడలేదు కెమికల్ అసలు ఏమేమీ వాడలేదు ఒక గ్రామ్ కూడా వేయలేదు ఒక గ్రామ్ కూడా ఏది కూడా వాడలేదు కాకపోతే ఏమైందంటే ఒక ఒకసారి వచ్చేసి మన హ్యూమిక్ యాసిడ్ హ్యూమిక్సిడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ కేజెస్ ఇచ్చిన ఫైవ్ కేజెస్ ఫైవ్ కేజెస్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఫైవ్ కేజెస్ కూడా రెండు దబ్బాలు ఇచ్చినాం అప్పుడు వన్ మంత్ తర్వాత అంటే చెట్టు చిన్నగా ఉండింది కదా ఆ మొక్క అది ఏరు వ్యవస్థ బాగుంటుంది కొంచెం వరకు పెరుగుదల కూడా ఉంటుంది మనము డిఏపీను యూరియా వాడం కాబట్టి అది ఏంటి అని చెప్పేసి టూ టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఒకసారి టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఒకసారి ఒక ఇరవై రోజులు ఒక వన్ మంత్ అట్లా గ్యాప్ తీసుకొని టూ టైమ్స్ ఇచ్చాం అంతే అంత తర్వాత ఇంకేది ఏమి ఏ సెండ్రోల్ అయింది అది అది ఎప్పుడు చిన్న చిన్నప్పుడు అంటే త్రీ మంత్స్ లోపల ఇచ్చేసాం అది అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఇంకా కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అయితే ఏమి మళ్ళీ పశువుల పేట ఎన్రోల్ ఒకసారి పెట్టుకుంటూ వచ్చారు త్రీ మంత్స్ మళ్ళా త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చారు అవును త్రీ మంత్స్ లో మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ అంటే మళ్ళీ మూడు నెలలు మళ్ళీ మూడున్నర నెలలు అట్లా ఏంటి అంటే వర్షం మీద వచ్చి అప్పుడు కొంచెం లేట్ అయ్యి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఇచ్చాము మళ్ళా ఫోర్ మంత్స్ అనుకోండి అంటే ఎవరైనా ఈ దాని సలహాలు పాటించలేదా ఎవరైనా చెప్పలేదా మీకు ఎవ్రీ టూ మంత్స్ ఒకసారి మనం అంటే బామడిదే ఉంటాడు నర్సింహారెడ్డి అని ఐవారు పడి వాని సలహా తీసుకుంటాడు అంట సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెట్లు చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఇవి పద్నాలుగు నెలలు చెట్లు అంటున్నారు దాదాపు ఇది ఆరు నుంచి ఏ నెలలో ఎంత ఉండాలో చెట్లు అంతే ఉంది ఏజ్ వచ్చింది కానీ పెరగల ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైనా కానీ మనము పద్నాలుగు నెలలు అంటాం కదా ఈ పద్నాలుగు నెలలు చెట్టును మనం ఇచ్చే ఎరువుని బేస్ చేసుకొని దాని గ్రోత్ వస్తుంది సపోజ్ మనం కూడా అంతే కదా ఫుడ్ బాగా తింటేనే బాగా గ్రోత్ హైట్ వీలు వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోటి మేజర్ పాయింట్ ఏమంటే మీరు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ దానిమ్మ రూల్స్ ప్రకారం అయితే ఎవ్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు టూ మంత్స్కి ఒకసారి మనము ఎరువులు పెట్టాలి నేను పశువుల పేడే పెడతాను గొర్రెల పెంటే పెడతాను కోడి పెంటే పెడతాను అంటే ఈ మూడ్ దట్ నథింగ్ బట్ ఇది అడిషనల్ ఈజ్ ఎ నాట్ ఏ మెయిన్ ఫుడ్ సో మొక్క పదహారు రకాల పోషకాలు కావాలి న్యూట్రియంట్స్ అంటే అన్ని న్యూట్రియంట్సే మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మేజర్లు ఇవ్వాల్సి పాస్పరస్ అండ్ పొటాష్
ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాస్పరస్ పాస్పరస్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్ చిన్నగా ఉండేటప్పుడు రూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది చెట్టు ప్రాయంలో వచ్చినప్పుడు ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఫ్లవర్ మోర్గా అసలు ఫ్లవర్ న్యాచురల్గా ప్లాంట్లో ఇన్షియేట్ అవ్వాలంటే పాస్పరస్ అవసరం పాస్పరస్ ఎక్కువ ఈ పాస్పరస్ తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుంది ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఫ్రూట్ డెవలప్ అవ్వడానికి పాస్పరస్ పొటాష్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎందుకు పొటాష్ అవసరం లేదు కదా యాక్చువల్లీ రూట్ డెవలప్ డెవలప్ అయితే సరిపోతుంది కదా పొటాష్ ఏం చేస్తుంది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు రూట్ యొక్క టెంపరేచర్ని పెంచడానికి అది ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్ దగ్గర మనము ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే ప్లాంట్లో ఇవి ఉంటాయి కదా వాటర్ లెవెల్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆకు ఎడ్జస్ట్ నుంచి ఆకు ఉంది కదా ఈ ఆకు ఉంది కదా ఆకు ఎడ్జస్ట్ నుంచి బాస్పస్తాయకం అంటారు ఆవి రూపంలో బయటికి పంపించేస్తారు అంటే ప్లాంట్ని స్టేబుల్గా ఉండేటట్లు చేస్తుంది పొటాష్ మామూలుగా ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది మామూలుగా దాని మనకు తెలిసిండే ఏమండి కాయ సైజు రావడానికి కలర్ రావడానికి క్వాలిటీ రావడానికి షైనింగ్ రావడానికి పొటాష్ వాడండి అంటారు అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మొక్క ఐదు రకాల స్టేజ్ ఉంటాయి కదా గ్రోతింగ్ స్టేజ్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఫ్లవర్ సెట్టింగ్ స్టేజ్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్ ఈ ఐదు దశల్లో ఏ న్యూట్రియంట్ అయినా ఒక్కొక్క దశలు ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అది ఒక్కొక్క రకంగా యూజ్ అవుతుంది అది ఇవి మేజర్ పాస్పరస్ అండ్ పొటాష్ అంటే లైక్ రైస్ ఇది ఇత రైస్ పెడితే సరిపోద్ది దీంతో బాధ మనము అప్పడము పెరుగు సాంబారు పప్పు అన్నీ కావాలి కదా మళ్ళీ సెకండ్ న్యూట్రియన్స్ ఏమో సార్ క్యాల్షియం మెగ్నీషియం సల్ఫర్ క్యాల్షియం ఏమంటే మన బాడీలో మన బోన్స్లో మనం నిలబడడానికి ఎంత శాతం స్టామినాకి ఎంత అవసరం క్యాల్షియం ప్లాంట్లో కూడా అంతే అర్థమైంద మీకు ఈ కొమ్మలు వంగిపోకుండా ఉండడానికి ప్లస్ ఈ ఈ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా చెట్టుకి చెట్టుకి దప్పంగా ఉండడానికి స్టాండర్డ్గా నిలబడడానికి క్యాల్షియం అనేది చాలా అవసరం మెగ్నీషియం బాడీలో మన బాడీలో బ్లడ్ ఎలాగో ప్లాంట్లో మెగ్నీషియం లాగా క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ పెంచడానికి ఆకు అనేది ఎప్పుడైనా కానీ చెట్టు చాలా హెల్తీగా ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆకు అనేది ముదురు ఆకు పచ్చ రంగులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది చాలా హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ సఫిషియంట్గా ఉన్నట్లు లెక్క ఇది కూడా ఉంది కదా ఇది మరి దీనికి దానికి వేరియేషన్ ఏమంటే ఇది ఆకు పచ్చదనం కొద్దిగా తగ్గినట్టు ఎప్పుడు ఆకులో ఆకు పచ్చదనం తగ్గిందంటే ఫుడ్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి అని ఇండికేషన్ మనమైతే నోరు తెలిసే ఆంగ్లంది అని చెప్తాం ప్లాంట్ ఇస్ ఔట్ నథింగ్ బట్ మైక్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ సో సెకండ్ సారీ సెకండ్ న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ దీని తర్వాత మేజర్గా వచ్చిన న్యూట్రియంట్ అంటే సల్ఫర్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఎ ఫోర్త్ మేజర్ న్యూట్రియంట్ సో అదేమవుతుందంటే వచ్చే ఆకులు ఫస్ట్ ఉంటాయి కదా లేత రాకుండా ముదురు ఆకు పచ్చదట్లు వస్తుంది పిగ్మెంట్స్ పెరిగేదట్లు చేస్తుంది కాయలో మామూలు లోపల ఉంటుంది కదా గుజ్జు మామూలుగా ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో సో ఆ స్టేజ్లో ఏం చేస్తుందంటే లోపల ఆ జ్యూస్ కంటెంట్ పెరగడానికి ఆ విత్తనం పెరగడానికి కాయ అనేది వెయిట్ రావడానికి టేస్ట్ రావడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేస్ట్ రావడానికి సల్ఫర్ చాలా అవసరం సల్ఫర్ చిన్నప్పుడు ఏమి అవసరము అది కూడా రూట్ టెంపరేచర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మిగతా అన్నీ ఇంకా మైక్రోట్రియంట్స్ జింక్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ బోరాన్ కాపర్ ఇది మంచి క్వాంటిటీలో అవసరం లేదు ఎక్కువ అవసరం లేదు అవసరం ఒక ఎకరాకు ఒక కేజీ డ్రిప్లో వదులుకోండి లేకుంటే సాయిల్ అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది ఫార్ములా సెవెన్ అని ఫార్ములా ఫోర్ తెచ్చుకుంటే చాలు ఫార్ములా ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే జింక్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐరన్ ఫోర్ పర్సెంట్ మ్యాగ్నీస్ త్రీ పర్సెంట్ బోరాన్ టూ పర్సెంట్ కాపర్ వన్ పర్సెంట్ మాలిఫ్లమ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మాక్సిమం మైక్రోటైన్స్ ఒక దాంట్లో ఒక ప్యాకెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఒక కేజీ మనం ఇంత అన్నం చేసినా ఇంత బిర్యానీ చేసినా కానీ ఇంత ఉప్పు ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది చూడండి ప్లాంట్కి కూడా అంతే సో ప్రతి ఒక్క న్యూట్రియంట్ కూడా ప్లాంట్కి అందితేనే అనుకున్నంత గ్రోత్ వస్తుంది సో మన వే ఆఫ్లో చూసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చెట్టు ఆ చెట్టు చూడడానికి బాగుంది అంటారు ఆ చెట్టు చూడ్డా నా నా దృష్టిలో ఆ చెట్టు చూడడానికి ఎట్లా ఉంది అంటే పద్నాలుగు నెలల చెట్టు లెక్క లేదు అది నాకు ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు చెట్టు లెక్క ఉంది దాంట్లో మైక్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ హైగా ఉన్నాయి దాన్ని అర్థమైందా పద్నాలుగు నెలల చెట్లు అంటే దాదాపుగా ఇక్కడ దాదాపు ఈ హైట్ వచ్చేసి ఇట్లా మొత్తం కటింగ్ చేయించి ఇట్లా గొడుగు ఇట్లా నాటి పెట్టినారేమో అన్నట్టు ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ పొమ్మగ నెట్ సో ఫుడ్ లెవెల్స్ అనేది ప్లాంట్లో మీరు ఇంతవ
నాకు ఇంతవరకు నాకు ఆల్టర్న్ ఏరియా కొల్నోట్రికం దొరికినాయి అదో బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది నేను చూడలేదు అడగండి అడగండి మీ డౌట్లు ఏమైనా అడగండి నో ప్రాబ్లం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది దీంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే సపోజ్ ఫుల్లా వర్షం పడతా ఉంది కండిషన్ చెప్తాను చూడండి చాలా మందికి డౌట్ ఉంది కెమికల్ వాడితే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వాడితే రోగం పెరుగుతుంది మైక్రోడెంట్స్ వాడితే రోగం పెరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడు వాడితే పెరుగుతుంది కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూ ఉంటుంది మందు కొట్టే ఆస్కారం ఉండదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది దానిలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది చెట్టు దగ్గర నీళ్ళు వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డిసీజ్ లైట్గా అటాక్ అవుతుంటుంది ఆ టైంలో నువ్వు మైక్రోడెంట్స్ స్ప్రే చేసినా నువ్వు మైక్రోడెంట్స్ వదిలినా మేజర్ వాటర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏమైనా వదిలినా డిసీజ్ పెరుగుతుంది ఎట్లుంటుందంటే ఫుల్ నాకు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ కానీ మలేరియా ఫీవర్ కానీ వస్తుంటుంది అప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ తింటే ఏమైతుంది మా బాడీ అరగదు కాదు చచ్చిపోతా అవునా కదా ఎప్పుడు వదలాలి మళ్ళీ కొద్దిగా ఎండ పెరిగినప్పుడు టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ అబో అంటే థర్టీ 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 డిగ్రీస్ అబో అయినప్పుడు అప్పుడు వదులుకోవాలి సో ఇంకోటి ఏమంటే జూన్ జూలైలో ఎప్పుడు వర్షాలు పోయి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతుందంటే డిసీజ్ ఇప్పుడు ఉంటాయి ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ బయట వచ్చింది ఎక్కడన్నా బ్యాక్టీరియల్ బయట వచ్చింది కదా సో పంట తీసేసేద్దాం వరకు మీరు మైక్రోటైన్స్ కానీ బయోస్టిమ్యులేట్స్ కానీ అమినో యాసిడ్స్ కానీ ఫ్రూవిక్ యాసిడ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ టానిక్స్ కానీ ఏమి కానీ స్ప్రే చేయకూడదు ఏదైనా కానీ త్రూ డ్రిప్పే వాట్ ఎవర్ మేబీ నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను నేను ఫుడ్కి సంబంధించిన విషయాలు ఏవైనా కానీ డ్రిప్పే వదలాలి ఓకే స్ప్రే ఏం చేసుకోవాలి రోగానికి సంబంధించినవి పురుక్కి సంబంధించినవి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఇన్సైడ్ సైడ్ ఓన్లీ మాత్రం స్ప్రే చేయాలి మీరు రోగాలకు మాత్రమే దాంట్లో మళ్ళీ రకాలు వస్తాయి సిస్టమిక్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది సిస్టమిక్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకో సపోజ్ ఆకు మచ్చు వచ్చింది ఇక్కడ మచ్చు వచ్చింటుంది ఇక్కడ ఎడ్జిన మచ్చు వచ్చింటుంది ఇక్కడ మందు ఇక్కడ పడింటుంది పుట్టేటప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మందు పడుతుంది కాంటాక్ట్ ఫంగి సైడ్ మీరు తెచ్చి కొట్టింటాడు అయినేమో మందు కొట్టినానో కంట్రోల్ కానీ లేదు అనుకుంటారు వాతావరణం బేస్ చేసుకుని రోగాన్ని బేస్ చేసుకుని మందు మందు స్ప్రే చేయాలి అది స్ప్రెడ్ అవ్వదు సిస్టమిక్ మందు వస్తుంది ఈ ఎడ్జిన పడినా కానీ ఇక్కడ ఉండేది లోపల ఆకు లోపల వరకు చొచ్చుకొని వచ్చి ఈ మచ్చు ఉంది కదా ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుంది సిస్టమిక్ 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 ఫంగి సైడ్ అది సిస్టమిక్ బ్యాక్టీరియా సైడ్ సో ఆ విధంగా మనము వాతావరణం తగ్గట్టుగా మనం మందులు స్ప్రే చేసుకుంటేనే రోగం కంట్రోల్లోకి వస్తుంది డీలర్ ఇచ్చాను నేను తెచ్చి కొట్టానంటే కొట్టదు ఖర్చు సో ఇంకోటి ఏమంటే పంటల్లో కల్లా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ క్రాప్ ఇది సెన్సిటివ్ ఇది సో ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ క్రాప్ ఇది సో ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ బనానా మళ్ళీ బనానాకి ఇదే సూటబుల్ కాదు వాళ్ళు పప్పాయ మళ్ళీ సూటబుల్ కాదు ఎంటైర్లీ దాని యొక్క సిస్టమ్ దాని మేనేజ్మెంటే మారిపోతుంది స్పెషల్ అందుకు అందుకోసమే ఎందుకు దానిమ్మలో చాలా మంది ఫెయిల్యూర్ కంటే రీజన్స్ అవే మేజర్లీ చాలా మంది దానిమ్మలో తన్నే తీలేకపోతున్నాను ఇది తీలేకపోతున్నాము అసలు చాలా మంది ఫోన్ చేసిన తోటలు ఎత్తేస్తాను సార్ అంటారు మూడు సంవత్సరాలు అయింది సార్ పంట రాలేదు నేను తోట ఎత్తేస్తాను తోట తీసేస్తాను అందరూ ఒకటి ఫాలో అవుతా ఉన్నారు ఫర్టిలైజర్ వాడద్దంటే అస్సలు జీరో ఫర్టిలైజర్స్ అసలు మనకు న్యూస్ వాడకూడదు అని చెప్పడం ఫర్టిలైజర్స్ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒకటే చెప్తాను చూడప్పా సపోజ్ నాకు జ్వరం వచ్చింది ఓకే యాజ్ ఫర్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అని మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను యాజ్ ఫర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకో వన్ అండ్ హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాడు ఒక ట్యాబ్లెట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది నాకు తగ్గిపోతుంది తొందరగా చెప్పాలని చెప్పేసి ఇన్ని ట్యాబ్లెట్లు తీసుకొని వేసుకుంటే ఏమవుతుంది మీరంతా చేసేది అదే వాడాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వాడితే మోతాది మించి వాడితే అది విషయం అవుతా ఉంది మరి ప్లాంట్కి రిక్వైర్ బేస్ చేసుకుని ఏది ఉంటే అదే ఇవ్వాలి ఎంత డోసేజ్లో ఉంటే అంతే డోసేజ్లో ఇవ్వాలి 
ఇప్పుడు ఇది ఉంది చెట్టు అర్థమైందా దీని రిక్వైర్మెంట్ ఫర్టిలైజర్ మీరు ఇస్తే మాత్రమే గ్రోతింగ్ వస్తుంది మీరు ఇచ్చే పశువుల పేడ గొర్రెల పేడ కోడి పేడలు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఒక జీవి తిని జరిగిందండి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆ లెవెల్ ఫుడ్ సరిపోతుందా దాంట్లో మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ ఏమున్నాయి సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ ఏమున్నాయి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి యాడ్ సరిపోతుంది ప్లాంట్కి మళ్ళీ ఎందుకు అంత గ్రోత్ రాలే ఫోన్లే మీరు చెప్పినట్లే పోదాము కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వాడకూడదు ఆర్గానిక్ వాడాలి ఆర్గానిక్ నథింగ్ బట్ పశువుల పేడ అని వాడుకోవాలి అది వాడి హైట్ అనేజ్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఎంత సక్సెస్ రేషియో చెప్పండి నాకు ఓకే ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ ఉండాలి కదా ఓ అది వాడకూడదు అంటే వేరేది వాడాలనే కదా సో అది వాడి ఎంతమంది సక్సెస్ అయినా మీరు ఒకళ్ళు నోటి రికమ్ కూడా ఆకు ఇక ఎల్లో షేర్ అంతా కొల్నోటి రాలిపోతుంది ఎల్లో షేర్ రాలుతుంది అది కొల్నోటి రికంలో ఎక్కువ వస్తుంది అంతవరకు వస్తుంది అవును మీరు పంటకు పోయినప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఫ్లవర్ అది పోలేదు కదా అదే పోయినప్పుడు అప్పుడు తీసేపించినాను ఎన్నో నెక్స్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చి పీస్ అయితే అంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్స్ మనము ఇది ఈ పూత కానీ పిండే కానీ సెట్ అయినప్పుడు ప్లాంట్ గ్రోత్ కాదు మీరు ఎంత ఫుడ్ వేసినా కానీ ఆ ఫ్లవరింగ్కి పోతుంది మీరు ఎంత ఫుడ్ వేసినా కానీ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్కే పోతుంది అందుకోసమే ఆ ఫ్లవరింగ్ను ఆ ఫ్రూట్ ఎంత పీక్ వేస్తా అంటే అంత గ్రోత్ గ్రోత్ చెట్టు గ్రోత్ వస్తుంది అయితే సో ఇంకోటి ఏమంటే మేజర్లీ మీది మీరు ఫ్లవరింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే సిగరెట్ సైజు ఈ సైజు ఈ సైజు ఉండాలి అన్ని కొమ్మలు ఈ సైజు దాటాలి ఈ సైజు దాటితే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ గుచ్చలు ఇక్కడ వస్తాయి గుచ్చలు ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ వస్తాయి ఒకసారి ఇక్కడ వస్తాయి సో గుచ్చలు గుచ్చలు వస్తాయి లేదనుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎడ్జిన సెట్ అవుతుంది చూడి ఇట్లా ఎడ్జిన సెట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎడ్జిన వస్తాయి లేకుంటే ఈ పక్కన ఎడ్జిన వస్తాయి ఈ ఎడ్జిన వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సన్ లైట్ ఎక్కువ పడి 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 మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ బర్న్ వస్తుంది సన్ బర్న్ సన్ బర్న్ సన్ బర్న్ ఒకటి తర్వాత నీకు ఫుడ్ లెవెల్స్ కూడా నీకు అంత ఇది ఉండేపుగా అందవు కదా వంగిపోతాయి అండి వంగిపోయేసి సో డిసీజ్ ఏం స్ప్రే చేస్తారు ఇంతవరకు మీరు ఇప్పుడు నిన్న సిఓసి తర్వాత బ్రైటాక్స్ బ్రైటాక్స్ తర్వాత స్టెప్టోసైక్లిన్ ఫాయింట్ ఫైవ్ యాంటీబయాటిక్ తర్వాత ఈ గమ్ము కలుపుకున్నాం దాంట్లో ఫాయింట్ త్రీ త్రీ ఓకే ఓకే మూడు లీటర్లు గమ్ము జస్ట్ ఇదే మనం అదే మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సిలికాన్ స్పెట్ర్ వస్తుంది నాన్ ఆయానిక్ సిలికాన్ స్పెట్రస్ వస్తాయి అవి కోల్డ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్లో డిసీజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ బ్రైట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా కొట్టుకుని పోయేటప్పుడు ఆకు చెప్పాను కదా సిస్టమిక్ ప్లస్ ఈ నాన్ అయానిక్ సిలికాన్ స్పెట్ స్ప్రే చేస్తే అంచున పడినా కానీ ఆకు మొత్తం తడేటట్లు చేస్తారు లోపల వరకు పోతుంది డిసీజ్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ అక్కడికి వెళ్తుంది ఇది అవుతుంది మందు స్ప్రే చేసేటప్పుడు ఎట్లా అంటే చెట్టు కూడా తడిసి కారాలే జస్ట్ షవర్ టైప్ ఇప్పుడు చేయకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ విధంగా మందు భూమర్తో అంటే ఇంతవరకు మ్యాన్యువల్ చేయించినాము ఇప్పుడు మనుషులు కాకుండా ఇప్పుడు అదే గన్నులతోనే ట్రాక్టర్తోనే స్ప్రే చేస్తాం అంటే కొంచెం స్లోగా పోల్స్ వస్తుంది అంటే కొంచెం పెంచుకోవాలి డోసు కాదట్టు కొట్టచ్చులేండి అదే ఉంది మనం స్ప్రేయింగ్ మనం ఎట్లా ఇవ్వాలనుకుంటే అట్లా ఇచ్చుకోవచ్చు అదే అదే ప్రూనింగ్ ఎన్నిసార్లు చేయించారు ఇంతవరకు దీనికి పద్నాలుగు నెలలు ప్రూనింగ్ అయితే ఒకే ఒకసారి చేయించారు ఏం ఒక మూడు మూడు నెలలకు ఒకసారి స్ప్రేయింగ్ సిక్స్ మంత్స్కు అంటే ఒకసారి సిక్స్ మంత్స్ చేయించేసాను ఇంకా మళ్ళీ ఈ సిక్స్ మంత్స్కి పంటకు పోతాం కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ మాదిరి అక్కడక్కడ ఇప్పుడు దాదాపు పది పన్నెండు చెట్లు చనిపోయినాయి ఇట్లా అర్థం చనిపోతుంది అర్థం ఉంటుంది ఎవరైనా తవ్విచ్చింది కూడా సో చెట్లు చనిపోవడం అనేది ఇస్ నాట్ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల ఫైవ్ టైప్ వల్ల ఐదు రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు పూర్ గ్రోత్ అండి గ్రోత్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫ్రూట్స్ అన్ని తీపించండి దానివల్లే మీకు అసలు గ్రోత్ తగ్గేది గ్రోత్ తగ్గేది హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానివల్ల గ్రోత్ అదే అదే ఒకటి మెయిన్ ఏమైందంటే ఫర్టిలైజర్స్ వాడక గ్రోత్ రాలేదు ఫర్టిలైజర్స్ వాడచ్చా లేదా అని యాక్చువల్గా మెయిన్ వాడచ్చు అది ఏం వాడాలి మేజర్లీ యూరియా సంబంధించిన మందులు కాకుండా మనం వేరేవన్నీ వాడుకోవాలి మీరు ఏదో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెచ్చి ఇప్పుడు ఒకసారి సాయిల్ అప్లికేషన్ బలంగా పెట్టాను పెట్టాను
రేస్ కూర్చోవాలను రెండోసారి కూడా తిప్పేసినాము దాని కాకపోతే ఆ సుడో మొనాసో అని తెచ్చిపెట్టిన సుడో మొనాసు పశువుల పేడ అనేది ఆప్షనల్ ఓన్లీ అది సరిపోవాలి <laughs> 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 రెడ్ సాయిల్ కన్నా గరప నెలలు అంటారు ఎంత వర్షం వచ్చినా గానీ ఆ రూట్స్ దగ్గర వర్షం అసలు నిలబడకూడదు క్షేమ కాదు వాళ్ళు టోటల్ అది ఎంత ట్రాక్టర్ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు అంటే నైన్ థౌసండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ హిందూ బ్రోల్ వచ్చి ఎప్పుడైనా గానీ ఎరువు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇట్లా దీనికి ఈ సూడోమనాసు టైకోడర్ మాని వేసి కొద్దిగా వాటర్ పెట్టాలి బాగా వాటర్ పెట్టి ఎప్పుడైనా కానీ బాగా చివికిన పశువుల పేడ వేయాలి రా పశువుల పేడ అయితే బాగా చివికిన పశువుల పేడ చాలా మంది ఏమైనా చెట్టు కెనోపి ఎడ్జ్ నుంచి అటు దడుగు లోపల తవ్వి పశువుల పేడ వేసి దాని మీద మట్టి కప్పేసి దాని మీద మాత్రమే నిలపాలి అంటే ఇప్పుడు మేము కెమికల్ వేస్తాం కదా పోషకాలు ఇప్పుడు ఆ ఎరువు మీద వేసి మళ్ళీ కప్పెడతాము అంతే కదా సో దాని మీద వేసినా కానీ దాని మీద మట్టి వేయాలి మట్టి అసలు ఎరువు వేసినామా లేదా అని డౌట్ రావాలి ఇది ఇది చూద్దాం రండి బ్రదర్ డిస్టెన్స్ ఏమా డిస్టెన్స్ పద్నాలుగు కాకపోతే ఇది మాత్రం ఒక అడుగు తగ్గించాను ఎనిమిది పెట్టిన పద్నాలుగు ఎనిమిది క్లూనింగ్ ఏం చెప్పి ఎన్ని రోజులు ఏంది నాటి ఇప్పుడు మార్చ్ అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై సెప్టెంబర్ ఆరు నెలలు అయిందా ఇప్పుడు ఇంకా సిక్స్ మంత్స్కి వచ్చేసిన ఏం పెట్టలేదు ఏంటి వరకు ఏం పెట్టలేదు ఓన్లీ అదే దీనికి సేమ్ అదే మాదిరే పేడర్ వేసినాం ఒకసారి ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి అదే ద్విచీయ పోషకాలు కూడా ఇచ్చేసినాం అన్ని పోషకాలు కూడా దాంట్లోకి ఇచ్చేసిన నూట యాభై నుంచి రెండు వందల గ్రాములు వచ్చింది ఒక దానికి ఏం ఇచ్చారు మెగ్నీషియం సల్ఫేటు బోరాను తర్వాత మిగతా వచ్చేసి ఫార్ములా ఫోర్ మేజర్ గా మీరు మెయిన్ ఫుడ్ పెట్టడం లేదా మేజర్ ఫుడ్ పెట్టడం లేపు లైట్ గా తీసుకుంటా లైట్ గా తీసేసుకొని దీన్ని ఎక్కువ దీనికి సో ఎప్పుడైనా కానీ ప్లాంట్ ఫుల్ డార్క్ గ్రీనర్ లోనే ఉండేదట్లు చూసుకోండి నేను చెప్పేది ఏమంటే ప్లాంట్ అనేది డార్క్ గ్రీనర్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫుడ్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నట్లు అంతే వేరేది ఏం లేదు నువ్వు పశువుల పేడ నుంచి అయ్యి నువ్వు కెమికల్ నుంచి అయ్యి నువ్వు వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇదే నుంచి అయినా కానీ ప్లాంట్ అనేది డార్క్ గ్రీనర్లోనే ఉండాలి నల్లగానే ఉండాలి అవైతే ఎప్పుడు పెట్టినప్పుడు నల్లగానే ఉండాలి నువ్వు బాగా మేత వేస్తా నా బాగా నల్లగా ఉండి గ్రోతింగ్ కూడా రావాలబ్బా మళ్ళీ నల్లగా ఉన్నాయంటే అయితే మేము ఎక్కువ అంటే జనరల్ గా అందరూ ఒకటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తుంది ఎట్లా ఉందంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అన్నం తింటే రోగం వస్తున్నట్లు మీరు చెప్పినట్టు పెట్టాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పెట్టినా అనుకో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎరువులు పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు చెట్టు చాలా మంది సార్ నేను మస్తు ఎరువులు పెట్టాను సార్ నేను న్యూట్రియన్స్ పెట్టాను పశువుల పేడ పెట్టారు కానీ గ్రోత్ రావడం లేదు అంటే సో ఏమవుతుందంటే ఎరువులు పెట్టిన తర్వాత ఈ రూట్స్ ఉంటాయి కదా వేర్ల దగ్గర మనం ఎక్కువ వాటర్ వదిలితే వేర్ కరిగి వే ఆ ఎరువు వేర్ల కందకుంటూ కిందికి లీచ్ అవుట్ అయిపోతుంది అది ఇప్పుడు మనం ఫుట్లో వదిలేదు కదా కంటిన్యూస్ నీళ్ళు వదిలేస్తాం ఇది ఇది కంటిన్యూస్ నీళ్ళు ఎప్పుడు వదులుకోడు అంటే ముద్దుబారి మందు వదిలిన తర్వాత వదులుతున్నారా ఎప్పుడైనా కానీ సపోజ్ నేను చెప్పేది చూడండి మీరు డిప్లో నీళ్ళు సో మీరు ఇప్పుడు వాటర్ సాలబుల్ సంథింగ్ వదులుతున్నారు కదా ఓ రెండు గంటలు నీళ్ళు వదిలింటారు ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అంటారు కాబట్టి దాదాపు ఒక్క గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు నీళ్ళు వదిలిన తర్వాత 
పది నిమిషాలు మందు వదలాలి ఆ పది నిమిషాలు మందు వదిలిన తర్వాత ఐదు నుంచి ఒక పది నిమిషాలు మాత్రమే మళ్ళీ వాటర్ వదలాలి అది ఎందుకు వదలాలి అది కూడా ఆ డ్రిప్పర్లో ఉండే మందు కూడా చెట్టు దగ్గర పడ్డానికి మాత్రమే సో మీరేం చేస్తారు వాటర్ వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ ఎరువు వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ మీరు నీళ్ళు వదిలినారనుకో దట్ ఈస్ నాట్ లీచ్ అవుట్ అయిపోయారు ప్లాంట్ రూట్ నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో టూ మిల్లీమీటర్ దూరంలో ఉండే ఆహారం మాత్రమే మొక్క తీసుకునేది మనమైతే వంగి తీసుకుంటాము రూట్ వంగి తీసుకోదు అందుకని గ్యాప్ ఇవ్వాలి వన్ ఆర్ టూ డేస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి మరి సో ఏ న్యూట్రెంట్ అయినా కానీ కనీసం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అన్న అంటే టూ డేస్ ఈరోజు ఏదైనా న్యూట్రెంట్ వదిలినా వన్ డే ఆర్ ఆర్ టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి వదులుకోవాలి వర్క్ చేయమంటారా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూనింగ్ చేయింగ్ చేయాలి మీరు ఇది అర్థం ఎందుకు చూడండి ప్లాంట్లో అన్నెసరీ కింద అవును ఈ కింద కనీసము ఒక అర్ధడుగు పైన వరకు అంటే నాలుగు ఇంచులు కానీ అర్ధడుగు వరకు కానీ ఏ కొమ్మలు ఉండకూడదు ఈ నీరు కొమ్మలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీ ఫుడ్ అంతా కిందకే వెళ్ళిపోతుంది పైన ఎడ్జి వరకు రావడం లేదు చూడండి మీరు అర్థమైందా కింద కొమ్మలు బాగున్నాయి ఆకులు బాగున్నాయి పైకి వచ్చేసరికి ఏం లేదు చూడండి ఎప్పుడైనా కానీ ఎందుకు ట్రూనింగ్ చేపాలంటే ఇప్పుడు ఈ కొమ్మ వచ్చిందా దీనికి ఈ కొమ్మ వచ్చింది కదా ఇది ఈ కొమ్మకి మనము యాక్చువల్లీ కటింగ్ యాజ్ అ టాపింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఇది ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ చేయకూడదు కనుపు దగ్గర ముందుకు కట్ చేయాలా ఈ కనుపు కనుపు ఉంటుంది కదా అంటే ముందుకే మధ్యలో ఇట్లా మధ్యలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ కొమ్మ బలుస్తుంది సైడ్ కొమ్మలు బాగా వస్తుంది ఇది బలసాలి మనం ఓకే సో ప్రతి చెప్పి చెప్పేదండి చెప్పేదండి మనం కటింగ్కి వచ్చిండే వాళ్ళకి ఒకసారి చూపించి చెప్పాలి ఇంకోటి ఏమంటే ప్రతిదీ ఇట్లా కట్ చేయమంటే ఎవరు చేయరు అదే ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే చెయ్యి ఆడేటప్పుడు అది జస్ట్ అట్లా పోయేటప్పుడు ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గనలేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గలేదు ఉంటే మనకి అది చెప్పు అది చేపకూడదు సింగల్ కి సింగల్ గానే చేయమని సింగల్ సో ఈ ఎడ్జిన్ పడితే తొందరగా మళ్ళీ చిగురు వచ్చేస్తుంది మధ్యలో పడితే కొద్దిగా ఈ కొమ్మ అనేది అక్కడికి ఆగిపోయి కిందకు వస్తుంది గ్రోత్ గ్రోత్ అనేది ఈ కొమ్ అనేది ఈ పుల్ అనేది బలిస్తుంది అంటే మనకు మనకు కూడా ఐడియా ఉండాలండి బ్రదర్ మనకు మాకే ఐడియా లేదు అని ఏం చెప్పి లేదు మనకి అయితే చెప్తాం కదా వాళ్ళకి ఒక కొమ్మ వాడా పట్టుకోండి ఎవరు త్రీ మంత్స్ ఒకసారి చెప్పమంటారా అది త్రీ మంత్స్ ఒకసారి మీ ఇచ్చే ఫీడ్ని బేస్ చేసుకుని గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది ఆ గ్రోత్ని బేస్ చేసుకుని కటింగ్ చేయాలి మన గ్రోత్ ఎలా అయినప్పుడు మనం త్రీ మంత్స్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ అయితే అట్లని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోటి ఏమంటే నేను చెప్పేది ఇంత ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇది మేజర్ టాపిక్ ఎరువులు వాడితే రోగాలు వస్తాయి ఎరువులు వాడితే రోగాలు వస్తాయి ఫస్ట్ మనం దానిమ్మలో ఏ ఎరువులు వాడాలో తెలుసుకునే ముందు ఏ ఎరువులు వాడకూడదో తెలుసుకోవాలి ఏ ఎరువు వాడితే రోగం వస్తుంది ఏ ఎరువు వాడితే రోగం ఇంకోటి ఏమంటే దాని మనం సెలెక్టెడ్ సెలెక్టెడ్ ఎరువులు మాత్రమే వాడాలి ఏ చిట్టా అసలు వాడకూడదు మీరు ఏమేమి వాడతారు చాలా మంది ఏమేమి వాడతారు తెలుసా మూడు పంతొమ్మిది వాడతారా పన్నెండు వరకు సున్నా వాడతారా పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు వాడతారా సిఎన్ వాడతారా ఇవేం వాడుకుంటారు వాడాల్సింది సున్నా యాభై రెండు ముప్పై నాలుగు సున్నా సున్నా యాభై ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి ఏం వాడాలి మేజర్లీ పొటాషియం షూనెట్ నేను చెప్పాను షూనెట్ వాడుకోవచ్చు సో పొటాషియం మందిష్ ఏద మందులు వాడుకో ఏం కాదు ఎక్స్పెషలీ చాలా మంది తోటల్లో డిఏపి అప్లై చేస్తారు ఓకే నేను చెప్పేది ఏమంటే వాడాల్సింది సున్నా యాభై రెండు రూపాయ నాలుగు స్ప్రేకి ఎన్ని సార్లు ఉన్నా వాడు ఏం కాదు డిప్లో ఎంత డిప్లో కూడా వదలడం లేదు స్ప్రేయింగ్కి డిప్లో వదలడానికి తేడా మళ్ళీ అడగండి చెప్పండి ఇది అయిపోయింది ఓకే సో సున్నా యాభై రెండు రూపాయలు వాడుకోండి ప్లస్ 
ఇది వాడుకోండి ఏది మన జీరో జీరో ఫిఫ్టీ సో ఇవి ఏం వాడకూడదు అండి పన్నెండు అరవై సున్నా మూడు పంతులు థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఫార్టీ థర్టీన్ ఆల్సో వాడకూడదు ఏంటంటే యూరియా సంబంధించి కాల్షియం నైట్రేట్ కూడా వాడకూడదండి కాల్షియం క్లోరైడ్ వాడుకోండి కాల్షియం అన్న వాడుకోండి సో సిఎన్ వాడు వాడుకోండి మేజర్లీ ఎందుకు దీన్ని చాలా మంది సాలి అప్లికేషన్ ఎప్పుడు డిఏపీ పొటాషి డిఏపీ డిఏపీ కెమికల్ వాడకూడదు వాడుకుంటే ఆర్గానిక్ వాడు ఓకే ఆర్గానిక్లో లెస్ కంటెంట్ ఉంటుంది లేకుంటే ఉండదు కొన్ని కంపెనీలు అన్ని కంపెనీలో అవైలబుల్ ఉంటాయి సో ఆర్గానిక్ యాజ్ ఫర్ మనం రికమెండెడ్ డోసెస్ కెమికల్ డోసెస్కి ఆర్గానిక్లో పర్సంటేజ్ కమ్ ఉంటుంది కెమికల్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్గానిక్ డబుల్ పర్సంటేజ్ కానీ త్రిబుల్ పర్సెంట్ కానీ తీసుకోండి ప్లాంట్లో న్యాచురల్గా ఫ్లవర్ ఇన్షియేట్ అవ్వడానికి పాస్పరస్ కంటెంట్ ఉంటేనే ఎప్పుడన్నా చూడండి సున్నా యాభై రెండు రూపాయ నాలుగు కొట్టిన తర్వాత బాగుపోతు వచ్చింది అంటారు కొట్టమంటారు సున్నా యాభై రెండు రూపాయ నాలుగు బోరాన్ కొట్టమంటారు సున్నా యాభై ముప్పై నాలుగు ఫార్ములా ఫోర్ కొట్టమంటారు ప్లస్ ప్లానోఫిక్స్ అంటే అది హార్మోన్ లేదు సున్నా యాభై రెండు రూపాయ నాలుగు కంపెనీ ప్లానోఫిక్స్ కూడా కొట్టమంటారు ఈ పాస్పరస్ ఫ్లవరింగ్ టైంలో పాస్పరస్ కంటెంట్ మీకు బాగా ప్లాంట్ అందితేనే సో కెమికల్ డిఏపీ వాడడం వల్ల కూడా రైనీ సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ మ్రిగ్ బహార్లో ఫ్లవరింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్యాక్టీరియల్ లైట్ డిసీజెస్ అనేది వస్తాయి చెట్టు ప్రాబ్లమేటిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆటోమేటిక్గా అంటే వాళ్ళు సీజన్ బట్టి చెప్పడం లేదు నర్సిమా రెడ్డి మనం కూడా ఫాలో కావడం లేదు వద్దు లేనేస్తున్నాం అంతే ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లవరింగ్ కూడా చాలా మంది సెట్ అయ్యేది సెట్ కాలేదు వాటర్ అన్ని మందులు వాడినా సార్ మీరు చెప్పినట్టు అన్ని వాడినా సార్ నేను చెప్పేది ఏమంటే ప్లాంట్కి ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయితే అదే రికమెండ్ చేస్తాను అర్థమైతే సో డిఏపి డిఏపీ ఉంటుంది కదా ఆ డిఏపీ మీరు వాటర్ సాలిబుల్ రూపంలో ఉండే జీరో ఫిఫ్ థర్టీ ఫోర్ అన్నా ఇవ్వండి ఓకే జీరో ఫిఫ్ థర్టీ ఫోర్ రూపాయలు ఆర్గానిక్ రూపంలో ఇవ్వండి రూపంలో మాత్రం సో అది అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైట్రోజన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాతావరణం కోల్డ్ క్లైమేట్ కండిషన్ అయినప్పుడు లేకుంటే నీళ్ళు ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు పూత రాకుండా చిగురు ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ చాలా మంది ఫ్లవరింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఇగురు ఎక్కువ వస్తారు చూసినారా కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ ఆ ఇగురు ముదిరి ఫ్లవరింగ్ రావాలంటే మళ్ళీ నెల 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 టైం పడుతుంది సో మేజర్లీ దానిమ్మలో ఏ వాడకూడదు అనేది తెలుసుకోవాలి అది మెయిన్ ఎందుకు డిసీజెస్ వచ్చినా ఎందుకు ఎత్తిపోతున్నాయి అంటే అదే కదా సీఎన్ వాడతాడు ఫుల్ వర్షం పడితే సీఎన్ వాడతాడు ఫుల్ వర్షం పడతా అంటే పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు వాడతాడు బ్యాక్టీరియల్ బయట వచ్చిందని చాలా మంది ఏమంటే కొట్టేటప్పుడు ఫంగి సైడ్ కొట్టేటప్పుడు న్యూట్రియన్ వేసుకోవడం బలం వస్తుంది అని ఎట్లుంటే అది తెలియక స్ప్రెడ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది కంట్రోల్ అవ్వదు మళ్ళీ వాడు లక్ష రూపాయలు మందు ఫంగి సైడ్ తీసుకుని వచ్చి మందు దాంట్లో న్యూట్రియన్ కలిపి వాడు మనం బ్యాక్టీరియల్ బయట కోల్డ్ క్లైమేస్ వర్షాకాలంలో మీకు కంట్రోల్ అవుతుంది చూద్దాం మేము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం వాడుతున్నాం మనం ఎట్లా వాడాలో అది తెలుసుకోవచ్చు అది చాలా మంది తోటలు తీసేయడానికి ఇవే కారణాలు చూడండి నేను ఒకే సీజన్కే పోతారు అంతా అదే ఫస్ట్ సీజన్కే పోతున్నారు అది లేదు అంటే మీ తోటలో బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ అటాక్ అయిందంటే అసలు మీరు మిగ్ బహా టచ్ కూడా అది నేను అది ఇప్పుడు వెళ్తే అంబే బార వెళ్ళాలి అంటే జనవరి ఫిబ్రవరిలో వెళ్ళాలి లేకుంటే హస్తబహార్లో వెళ్ళాలి సార్ బ్రిగ్ బహార్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ముందు రాయలసీమ అంటే ఏమంటే అంటే కరువు జిల్లా కరువు సీమ అనేది కాదు ఇప్పుడు అది పోవాలి రత్నాల సీమ అనే రావాలి మనకు కూడా ఇంకా రత్నాల సీమ ఎప్పుడైతుందంటే ఇప్పుడు మనకు వాటర్ వచ్చేసినాయి హార్టికల్చర్ ని మన ఇట్లా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవాలి మీ ఇట్లా వాళ్ళు సలహాలు కరెక్ట్ ఇచ్చేస్తే చాలు రాయలసీమ రత్నాల సీమే అవుతుంది అదే అయినా మనకు మంచి అంటే హార్టికల్చర్ హబ్గా మన మనదైతే పంగలు కూడా ఫామ్ అయింది
ఇది కట్ చేయవు ఇట్లా కట్ అంగ్ అవుతుందా ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకో కూడా చేస్తావా ఇట్లా చేయాలండి మీరు ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఇట్లా ఈ చెట్టు ఉంది కదా చెట్టు రౌండ్ వరకు పాదు చేసుకుని చేసేసాను పాదు చేసుకొని పొద్దున నీళ్ళు పెట్టండి మధ్యాహ్నం ఫుల్ మడి కట్టినట్లు ఫుల్ సాయంత్రం కూడా కట్టండి రేపు పొద్దున కట్టండి రేపు మధ్యాహ్నం కట్టండి రేపు సాయంత్రం కట్టండి ఎల్లుండి పొద్దున కట్టండి మధ్యాహ్నం కట్టండి సాయంత్రం మధ్యాహ్నం కట్టండి ఎందుకు త్రీ టైమ్స్ వాటర్ ఎందుకు త్రీ డేస్ త్రీ టైమ్స్ వాటర్ అవుతుంది అంటే కింద వేరు వరకు సపోజు మీరు డిప్లో వదిలే వాటర్ ఈ సైడ్ మాత్రమే పడతా పడతా అలాగే ఈ సైడ్ మాత్రమే పడతా ఎడ్జి వేరు వరకు పోతుందా పోవద్దు కదా రోగాన్ని ఎక్కడ చిన్న వేరు కూడా మిస్ కాకుండా మొత్తం తడి చేసి అప్పుడు మీరు చుట్టూ మందు పోస్తే తడి ఉంటుంది కాబట్టి ఎడ్జి వరకు మందు పోయి తీసుకుంటాం ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అప్లై చేసిన తర్వాత మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ రావాలి వెంటనే నేను మందు చెప్తాను చెట్లకు అది పోయండి సరేనా అంటే ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయిన చెట్లకు మాత్రమేనా లేకపోతే అన్ని చెట్లకు అన్ని చెట్లకు అవసరం లేదు ఎఫెక్ట్ అయింది కదా ఇది చుట్టూ చుట్టూ ఇది అదే దాని ఎఫెక్ట్ కాబట్టి స్టార్ట్ అయిగా అంతకుముందు అది పోయింది దానికి కూడా అది పోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది పోయేటట్లు ఉంది పోయేటట్లు ఇది కూడా ఇది ఇంట్లో వస్తాను నేను అది నరక అది ఎంత కుళ్ళిపోయింది అంటే ప్లాంట్ అంత ప్లాంట్ ఫుడ్ పోయేది అర్థమైందా మొత్తం వైట్గా ఉంటుంది కదా మామూలు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇంత వైట్గా ఉంటుంది ఇది ఇది చూసారు ఇది ఇది చూసారా ఇది ఇది చూసారా ఇది బోన్ మ్యారో మాదిరి ఉంది మ్యారో మాదిరి లేదా ఇది ఈ బోన్ మ్యారో మాదిరి ఉంది కదా చూడు ఇది ఎంత బాగుంది ఇక్కడ ఇది ఇంకా పైన పోయపోద్ది ఇంకా ఎడలిపోయింది ఇది పౌడర్ టైప్ ఉంది చూడు ఇది సో ఇక్కడ అంతా చూడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ పురుగు కొట్టిన ఇట్లా ఫ్రూ స్టెమ్ బోరర్ అంట స్టెమ్ ఇట్లా పోయినా కానీ వేరు కుళ్ళు వచ్చిన లేకుంటే మదర్ రూట్ అంటే తల్లి వేరుకి వేరు కట్ చేసిన చనిపోతుంది సో పురుగుకి కుళ్ళకి రెండింటికి రెండింటికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేద్దాం అట్ ఎ టైం సో ఇప్పుడు ఈ చెట్టు ఉంది సపోజ్ మీకు ఇది సగం చనిపోయింది సగం పచ్చి ఉంది అవును ఇది రేపు ఎల్లుండి అప్లై చేస్తే వారం కల్లా ఇది రికవరీ అవ్వాలి రికవరీ అవ్వాలంటే అక్కడికి ఆగిపోతుంది అది ఇండిపెండెంట్ అక్కడ కట్ చేసి తీసేసి మిగతాది అంతా న్యాచురల్గా గ్రోత్ రావాలి దీంట్లో గ్రోత్ లేదు చూడండి మీరు ఆగిపోయింది గ్రోత్ అనేది ఆగిపోయింది ఇది గ్రోత్ అనేది కొత్త చిగిరిలు వచ్చిందా మందు హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పని చేసినట్లు గ్రోత్ రాలేదా మందు 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 పని చేయలేదు పని చేయలేదా సో అర్థమైందా చూడు దీంట్లో దీంట్లో పురుగు ఉంది ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ ఫుల్ ఫంగల్ ఫామ్ అయింది సో రెండింటికి కూడా మనము కట్టవాళ్ళకి ఇద్దాం బయట యాక్టివ్గా ఉందా ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మందు కొడతారు మీరు మందు కొట్టిన తర్వాత సపోజ్ మందు స్ప్రే చేశారు రెండు రోజుల తర్వాత ఇట్లా ఎండిపోవాలి ఏమైనా ఐస్ వస్తుందా గుజ్జు గుజ్జు ఏమన్నా యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంది మందు పని చేయలేదు అసలు నేను మందు కొట్టిన ఏమాత్రం పని చేయలేదు అంటే గోరు ఉంది కదా ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంది రసం వస్తాను అర్థమైందా మందు బాగా అప్లై చేస్తే ఇది కూడా చిన్న ఈ మొత్తం ఇదే ఇదైపోవాలి ఇదే ఇండిపో ఎండిపోవాలి చూడండి యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంది ఇట్లా పుట్టుకొని ఇట్లా పట్టుకొని అనుకో దానికి వచ్చేస్తా మనము బ్లైట్ అటాక్ అయినాక దానికి చూస్తున్నాం కదా అంత కంట్రోల్ చేయడానికి ముందే మనం కాకనే ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు ప్రికాషన్స్ ప్రికాషన్స్ ఏమంటే ఫస్ట్ నుంచి మందులు వాడుకోవాలి దీని దాంట్లో రోగం ఉన్నా లేకపోయినా చిన్న చిన్న మందు చిన్న చిన్నగా అది వేల్ వేల్ పెద్ద పెద్ద మందులు అవసరం లేదు ఆ టైంలో మంది వర్షం పడిందా అనేసి మందే కొట్టు వర్షం పడలేదా పదహైదు రోజుల వరకు మందు అవసరం యూరియా సంబంధించి మందులు ఏ వాడు అన్నెసెసరీగా క్లైమేట్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఫర్టిలైజర్ కానీ మైక్రో డీట్స్ కానీ వచ్చు అర్థమైందా చుట్టూ ఎక్కడ బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ తోటలు ఉంటే అలర్ట్గా ఉంది 